欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们的美好生活今晚开播，林心如、谢娜、杨子开民宿啦！近日，一部治愈类的真人秀《我们的美好生活》在网络上掀起了一阵热烈的讨论。林心如、谢娜、杨子三个好搭档一起走进农村，去体会农村的生活。并且还邀请了二十个名人朋友一起去领略农村的美景。苏有朋、乔欣作为第一集的试用体验官，在亲身体会农村变化、享受更好的生活的过程中，亲身体会到了这一季的变化。本栏目以打造最美丽的农村旅馆为起点，向观众展示千万工程实施后二十年来农村发生的翻天覆地的变化。在千万工程二十年的今天，该计划为中国农村地区的可持续发展积累了丰富的经验与成功范例。从美，美到美，美字既带动了农村的发展，又带动了农村居民的生存环境。我们的美好生活是一档由众多名人组成的栏目，旨在鼓励更多充满活力和创造力的青年重返农村，为自己的故乡建设做出自己的一份力量。他们也期望透过这个活动，让更多的人认识到农村的文明，让大家对农村的发展有一个新的认识，把农村建设成为一个更美好的地方。根据最近的调查资料，农村地区的旅游业正逐渐发展起来，越来越多的人开始享受农村的慢生活。农村优美的生态，独具特色的人文景观，给农村的发展既带来了新的机会。又面临着新的挑战，但是农村在发展过程中还存在着许多问题，如基础建设不完善、人才流失严重等。所以，我们做听众的，在看到这样的好东西的同时，也要为农村的发展做出贡献。可以选择到农村观光，促进地方的经济发展，重视农村教育，改善农村孩子的学习条件。能够支撑农业生产，使农夫们的辛苦获得应得的报酬。总的来说，我们的美好生活是一部既能给人们带来快乐，又能让我们再一次把目光投向农村的发展。让我们一起为建设一个更加美丽和充满活力的村庄而奋斗吧！在最近一集的《我们的美好生活》里，美丽搭档来到村子里，对一栋废弃的房屋进行了改建。把废弃的房屋变成了一家非常漂亮的家庭旅馆。他们既参与了乡村旧屋的更新，又传播了关爱乡村、振兴乡村的宣传力。在我国城镇化快速推进的今天，农村出现了诸多问题，开发与复兴是我们每一个人必须关心的问题。通过这种形式的文艺表演，让人们更深入地认识农村，体验农村的美丽。也能尽自己所能，关心农村的问题，为农村的建设提供帮助。比如，农民可以把农村观光当做自己的一种休闲模式，对农村的发展做出一定的贡献。同时，国家与民间团体也要加强对农村地区发展的扶持，为农村地区的发展提供更多的政策、财政上的扶持，以充分调动农村地区的创业动力。只要我们共同努力，农村就会重新充满生气。让我们共同关心农村建设，共同创造更好的生活。湖南电视台《花样乡村》开播以来，引起了众多网友的热烈讨论。此次活动还将邀请到苏有朋、乔欣、谢娜、林心如、杨子等名人作为试用，到湖南农村去感受当地的风土人情。同时，也为本地的客房界做宣传。根据最近的统计资料，中国还有相当多的农村没有开发，因此，怎样使农村现代化已经成了一个热门的问题。而这次美丽搭档的做法，恰好是一种将家庭旅馆发展成为农村经济发展的一种重要途径。家庭旅馆作为一种居住形式。已经成为传承乡村文化和弘扬地方文化的一个主要的媒介。正因为如此，它在青少年中日益流行。好伙伴的入住
，不但给本地民居行业带来了新的活力，也为农村地区的发展开拓了新的思路。美丽的合作伙伴在本地的家庭旅馆行业中也是非常活跃的。他们创办了一批社会福利项目，如耕读书、花儿等，让人们更加了解彼此的文化，增进彼此的身体素质。美丽伙伴所表现出来的乐观精神与激情，不但令在场的听众感受到了喜悦与温暖，更为我们探寻乡村振兴之路开拓了新的思考空间与立足点。让我们共同期盼美丽田园的来临。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。